ഫ്രണ്ട്സ് പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എസ് സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് ഫൈവിലെ സോഷ്യൽ സയൻസ് ചാപ്റ്റർ സിക്സ് പാർട്ട് ടു ആണ് പാർട്ട് വൺ നമ്മൾ മുൻപേ ചെയ്തിരുന്നു അതിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് വൻകരകളെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ തന്നെ പാർട്ട് ടു ആണ് പാർട്ട് ടു ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സമുദ്രങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് സമുദ്രങ്ങൾ നമുക്കറിയാം ഭൂമിയിൽ അഞ്ച് മഹാസമുദ്രങ്ങളാണുള്ളത് പസഫിക് സമുദ്രം അറ്റ്ലാൻറ്റിക് സമുദ്രം ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രം ആർട്ടിക് സമുദ്രം അന്റാർട്ടിക് സമുദ്രം പസഫിക് അറ്റ്ലാൻറ്റിക് ഇന്ത്യൻ ആർട്ടിക് ആൻഡ് അന്റാർട്ടിക് നമുക്ക് ഓരോന്നായി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ആദ്യമായി പസഫിക് സമുദ്രം വലുപ്പത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന സമുദ്രമാണ് പസഫിക് സമുദ്രം വലുപ്പത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം പസഫിക് സമുദ്രത്തിലെ ആഴമേറിയ ഗർത്തമാണ് ചലഞ്ചർ ഗർത്തം ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ആഴം കൂടിയ പ്രദേശമാണ് പസഫിക് സമുദ്രത്തിലെ ചലഞ്ചർ ഗർത്തം ഈ ചലഞ്ചർ ഗർത്തത്തിന്റെ ഏറ്റവും താഴെ ഭാഗം ആഴം കൂടിയ ഏറ്റവും താഴെ ഭാഗത്തിനെയാണ് മരിയാന ട്രഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആഴമേറിയ ഗർത്തമാണ് ചലഞ്ചർ ഗർത്തം ഈ ചലഞ്ചർ ഗർത്തത്തിന്റെ ഏറ്റവും അടിത്തട്ടിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് മരിയാന ട്രഞ്ച് ത്രികോണ ആകൃതിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സമുദ്രമാണ് പസഫിക് സമുദ്രം ത്രികോണ ആകൃതിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ഏകദേശം ഇരുപതിനായിരത്തോളം ദ്വീപുകളുണ്ട് പസഫിക് സമുദ്രത്തിൽ ഇരുപതിനായിരത്തോളം ദ്വീപുകളാണ് പസഫിക് സമുദ്രത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് റിംഗ്സ് ഓഫ് ഫയർ അഗ്നിവലയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അതായത് പസഫിക് സമുദ്രത്തിൽ നമുക്ക് ധാരാളം അഗ്നിപർവ്വതങ്ങൾ കാണുവാൻ സാധിക്കും ഈ അഗ്നിപർവ്വതങ്ങളെല്ലാം കണക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു റിംഗ് പോലെയാണ് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അവ റിംഗ്സ് ഓഫ് ഫയർ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു അത് കാണപ്പെടുന്നത് പസഫിക് സമുദ്രത്തിലാണ് ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ അഗ്നിപർവ്വതമാണ് തമു മാസിഫ് ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ അഗ്നിപർവ്വതമാണ് തമു മാസിഫ് ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പസഫിക് സമുദ്രത്തിലാണ് ഓർത്തിരിക്കുക പേര് തമു മാസിഫ് ബെറിങ് കടലെടുക്ക് ബെറിങ് കടലെടുക്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പസഫിക് സമുദ്രത്തിലാണ് അന്താരാഷ്ട്ര ദിനാങ്ക രേഖ കടന്നു പോകുന്നത് ബെറിങ് കടലെടുക്കിലൂടെയാണ് ഈ അന്താരാഷ്ട്ര ദിനാങ്ക രേഖയ്ക്ക് രണ്ട് വശത്തുമായിട്ടാണ് ഒരു ദിവസത്തെ വ്യത്യാസം ഉള്ളത് ഈ അന്താരാഷ്ട്ര ദിനാങ്ക രേഖ കടന്നു പോകുന്നത് ബെറിങ് കടലെടുക്കിലൂടെയാണ് ബെറിങ് കടലെടുക്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പസഫിക് സമുദ്രത്തിലാണ് പനാമ ഉൾക്കടൽ പനാമ ഉൾക്കടൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതും പസഫിക് സമുദ്രത്തിലാണ് എൽ നീനോ ലാനീന തെക്കേ അമേരിക്കയിലെ രണ്ട് പ്രതിഭാസങ്ങളാണ് എൽ നീനോ ലാനീന എന്നിവ ഇവ രണ്ടും പസഫിക് സമുദ്രത്തിലാണ് നടക്കുന്നത് എൽ നീനോ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ഉണ്ണിയേശു ലാനീന എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ചെറിയ പെൺകുട്ടി എൽ നീനോ എന്ന പ്രതിഭാസത്തിന്റെ അർത്ഥം ഉണ്ണിയേശു ലാനീന എന്ന പ്രതിഭാസത്തിന്റെ മലയാള അർത്ഥമാണ് ചെറിയ പെൺകുട്ടി എൽ നീനോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ തണുപ്പുള്ള സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് കടലിൽ നിന്നും ചൂട് കാറ്റ് കരയിലേക്ക് അടിച്ചു കയറി പെട്ടെന്ന് തന്നെ കാലാവസ്ഥ മാറി വലിയ നാശനഷ്ടം വിതയ്ക്കുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസമാണ് എൽ നീനോ അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് എന്ത് ലാനീന ചൂട് കൂടിയ സമയത്ത് തണുപ്പ് കാറ്റ് കടലിൽ നിന്നും അടിച്ചു കയറുന്ന പ്രതിഭാസമാണ് ഈ രണ്ട് പ്രതിഭാസവും നടക്കുന്ന വൻകരയാണ് തെക്കേ അമേരിക്ക സമുദ്രം പസഫിക് സമുദ്രം മലബാർ ഗർത്തം കാണപ്പെടുന്നത് പസഫിക് സമുദ്രത്തിലാണ് മലബാർ ഗർത്തം പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രം എന്നോ അറബിക്കടൽ എന്നൊക്കെ എന്ന് വിചാരിക്കാം എന്നാൽ മലബാർ ഗർത്തം എന്ന പേരുള്ള ഗർത്തം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പസഫിക് സമുദ്രത്തിലാണ് അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ നോക്കാം പറഞ്ഞതെല്ലാം വലുപ്പത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം ആഴമേറിയ ഗർത്തം ചലഞ്ചർ ഗർത്തം ചലഞ്ചർ ഗർത്തത്തിന്റെ ഏറ്റവും ആഴമേറിയ ഭാഗമാണ് മരിയാന ട്രഞ്ച് ത്രികോണ ആകൃതിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ഇരുപതിനായിരത്തോളം ദ്വീപുകളുണ്ട് പസഫിക് സമുദ്രത്തിൽ റിംഗ്സ് ഓഫ് ഫയർ പസഫിക് സമുദ്രത്തിലാണ് ഏറ്റവും വലിയ അഗ്നിപർവ്വതം തമു മാസിഫ് ബെറിങ് കടലെടുക്ക് പനാമ ഉൾക്കടൽ എന്നിവ പസഫിക് സമുദ്രത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ലാനീന എൽ നീനോ എന്നീ പ്രതിഭാസങ്ങൾ പസഫിക് സമുദ്രത്തിൽ തെക്കേ അമേരിക്ക വൻകരയിൽ മലബാർ ഗർത്തം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പസഫിക് സമുദ്രത്തിലാണ് അടുത്തത് അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രം വലുപ്പത്തിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനമുള്ള സമുദ്രമാണ് അറ
ഏറ്റവും തിരക്കേറിയ സമുദ്രപാത സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിന സമുദ്രത്തിലാണ് കാരണം അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് യൂറോപ്പിനും അമേരിക്കൻ വൻകരകൾക്കും ഇടയിലാണ് യൂറോപ്പിനും അമേരിക്കൻ വൻകരകൾക്കും ഇടയിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏറ്റവും തിരക്കേറിയ സമുദ്രപാതയാണ് എന്ത് അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രം ഗ്രാൻഡ് ബാങ്ക്സ് തിരക്കേറിയ മത്സ്യബന്ധന കേന്ദ്രമാണ് എന്ത് ഗ്രാൻഡ് ബാങ്ക്സ് ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിലാണ് പിന്നെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ബർമുഡ ട്രയാങ്കിൾ അല്ലെ ഏത് വസ്തുവും അതിൻ്റെ മേളിലൂടെ പോയാൽ അതിലേക്ക് വലിച്ച് ആകർഷിച്ച് അതിലേക്ക് വീഴ്ത്തപ്പെടുമെന്ന് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ള ബർമുഡ ട്രയാങ്കിൾ അത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതും അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിലാണ് മെക്സിക്കൻ ഗൾഫ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഗൾഫാണ് മെക്സിക്കൻ ഗൾഫ് അത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതും അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിലാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദ്വീപായ ഗ്രീൻലാൻഡ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതും അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിലാണ് അപ്പൊ ഏറ്റവും വലിയ ഗൾഫായ മെക്സിക്കൻ ഗൾഫ് ഏറ്റവും വലിയ ദ്വീപായ ഗ്രീൻലാൻഡ് എന്നിവ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിലാണ് അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിന് എസ് ആകൃതിയാണ് എസ് ആകൃതിയിലുള്ള സമുദ്രമാണ് അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രം ഇനി അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിന്റെ അടിയിലൂടെയുള്ള ഒരു വലിയ പർവ്വത നിരയാണ് മധ്യ അറ്റ്ലാന്റിക് പർവ്വത നിര മധ്യ അറ്റ്ലാന്റിക് പർവ്വത നിര ഇംഗ്ലീഷിൽ മിഡ് അറ്റ്ലാന്റിക് മൗണ്ടൻ റേഞ്ചസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നു ഏകദേശം പതിനാലായിരത്തോളം കിലോമീറ്റർ ആണ് ഇതിൻ്റെ നീളം പതിനാലായിരം കിലോമീറ്റർ മധ്യ അറ്റ്ലാന്റിക് പർവ്വത നിര അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിലെ ഏറ്റവും ആഴമേറിയ ഘർത്തമാണ് പ്യൂർട്ടോറിക്ക ഏറ്റവും ആഴമേറിയ ഘർത്തം പ്യൂർട്ടോറിക്ക ഹട്സൺ ഉൾക്കടൽ കാണപ്പെടുന്നത് അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിലാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഉൾക്കടലാണ് ഹട്സൺ ഉൾക്കടൽ ഏറ്റവും വലിയ ഉൾക്കടലായ ഹട്സൺ ഉൾക്കടൽ അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിൽ സർഗാസോ കടൽ സർഗാസോ കടൽ കാണപ്പെടുന്നതും അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിലാണ് അടുത്തത് ചാളക്കടൽ ചാളക്കടൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതും അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിലാണ് അപ്പോൾ ധാരാളം മത്സ്യ സമ്പത്തുള്ള ഒരു ഏരിയയാണ് ചാളക്കടൽ അത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതും അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിലാണ് സർഗാസോ കടൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർഗാസോ പായലുകൾ ധാരാളമായി കാണപ്പെടുന്നതാണ് ഇതിലൂടെ കപ്പലുകളൊന്നും സഞ്ചരിക്കുന്നില്ല കാരണം ഈ ഭാഗത്തു കൂടി കപ്പലിന് സഞ്ചരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല കാരണം എന്താണ് ഈ സർഗാസോ പായലുകളുടെ സാന്നിധ്യം വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം വലുപ്പത്തിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനം തിരക്കേറിയ സമുദ്രപാതയുള്ളത് അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിലാണ് ഗ്രാൻഡ് ബാങ്ക്സ് ആണ് തിരക്കേറിയ മത്സ്യബന്ധന കേന്ദ്രം അത് അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിലാണ് ബർമുഡ ട്രയാങ്കിൾ അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിലാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഗൾഫായ മെക്സിക്കൻ ഗൾഫ് ഏറ്റവും വലിയ ദ്വീപായ ഗ്രീൻലാൻഡ് എന്നിവ അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു എസ് ആകൃതിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു മധ്യ അറ്റ്ലാന്റിക് പർവ്വത നിര അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിന്റെ അടിയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു നീളം ഏകദേശം പതിനാലായിരത്തോളം കിലോമീറ്റർ ഏറ്റവും ആഴമേറിയ ഗർത്തമാണ് പ്യൂർട്ടോറിക്ക ഹട്സൺ ഉൾക്കടൽ സർഗാസോ കടൽ ചാളക്കടൽ എന്നിവ അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നു അടുത്തതാണ് ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രം ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഏക സമുദ്രമാണ് ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രം വലുപ്പത്തിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനമാണ് ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിന് എം ആകൃതിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു എം ആകൃതിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഗർത്തമാണ് ജാവ ഗർത്തം അതിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് വാർട്ടൺ ഗർത്തം അല്ലെങ്കിൽ ഡയമൻഡീനോ ഗർത്തം എന്നും പറയുന്നു അപ്പോൾ മൂന്ന് പേരുകളും ഓർത്തിരിക്കുക ജാവ ഗർത്തം വാർട്ടൺ ഗർത്തം അല്ലെങ്കിൽ ഡയമൻഡീനോ ഗർത്തം ഇനി പണ്ടുകാലത്ത് രത്നാകര എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രമാണ് പണ്ടുകാലത്ത് രത്നാകര എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രമാണ് ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദ്വീപാണ് മഡഗാസ്കർ ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദ്വീപാണ് മഡഗാസ്കർ പവിഴപ്പുറ്റു ദ്വീപുകൾ ധാരാളമായി കാണപ്പെടുന്നു ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിൽ അതിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് കോറൽ പൊളിപ്പുകൾ കോറൽ പോളിപ്പുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പവിഴപ്പുറ്റു ദ്വീപുകൾ ധാരാളമായി കാണപ്പെടുന്നത് ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിലാണ് അങ്ങനെയുള്ളൊരു പവിഴപ്പുറ്റു ദ്വീപ് സമൂഹത്തിന് ഉദാഹരണമാണ് നമ്മുടെ കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശമായ ലക്ഷദ്വീപ് നമ്മുടെ കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശമായ ലക്ഷദ്വീപ് എന്താണ് പവിഴപ്പുറ്റു ദ്വീപുകൾക്ക് ഉദാഹരണമാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പവിഴപ്പുറ്റ് കാണപ്പെടുന്നത് എവിടെയാണ് ഓസ്ട്രേലിയയിലെ ഗ്രാൻഡ് ബാങ്ക്സിലാണ് കേട്ടോ അതുകൂടെ ഇതിൻ്റെ
ഡയമണ്ട് ജീനോ രത്നാകര എന്ന് പണ്ടുകാലത്ത് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദ്വീപാണ് മഡഗാസ്കർ പവിഴപ്പുറ്റു ദ്വീപുകൾ ധാരാളമായി ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നു മറ്റൊരു പേര് കോറൽ പൊളിപ്പുകൾ ലക്ഷദ്വീപ് പവിഴപ്പുറ്റു ദ്വീപുകൾക്ക് ഉദാഹരണമാണ് അടുത്തത് ആർട്ടിക് സമുദ്രം ഡി ആകൃതിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സമുദ്രമാണ് ആർട്ടിക് സമുദ്രം ഡി ആകൃതിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സമുദ്രമാണ് ആർട്ടിക് സമുദ്രം ഉത്തര ധ്രുവത്തിനെ ചുറ്റിക്കിടക്കുന്ന സമുദ്രം ഉത്തര ധ്രുവത്തിനെ ചുറ്റിക്കിടക്കുന്ന സമുദ്രമാണ് ആർട്ടിക് ഏറ്റവും വലുപ്പം കുറഞ്ഞ സമുദ്രമാണ് ആർട്ടിക് സമുദ്രം അപ്പോൾ ഏറ്റവും വലുപ്പം കുറഞ്ഞ സമുദ്രമാണ് ആർട്ടിക് സമുദ്രം ഏറ്റവും വലുപ്പം കൂടിയത് പസഫിക് സമുദ്രം പറയാൻ വിട്ടുപോയതാണ് പസഫിക് സമുദ്രം ശാന്ത സമുദ്രം എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം ഓർത്തിരിക്കുക ഏറ്റവും ആഴം കൂടിയ ഭാഗം ആർട്ടിക് സമുദ്രത്തിലെ ഏറ്റവും ആഴം കൂടിയ ഭാഗമാണ് ആർട്ടിക് ബേസിൻ ആർട്ടിക് ബേസിൻ അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം ഡി ആകൃതിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ഉത്തര ധ്രുവത്തിനെ ചുറ്റിക്കിടക്കുന്നു ഏറ്റവും വലുപ്പം കുറഞ്ഞ സമുദ്രം ആഴം കൂടിയ ഭാഗം ആർട്ടിക് ബേസിൻ അവസാനമായി അന്റാർട്ടിക് സമുദ്രം അന്റാർട്ടിക് സമുദ്രം എന്നൊരു സമുദ്രം മുൻപ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഈ സമുദ്രങ്ങളുടെ എല്ലാം തെക്ക് ഭാഗങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തി ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിൻ്റെയും പസഫിക് സമുദ്രത്തിൻ്റെയും അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിന്റെയും തെക്ക് ഭാഗത്തുള്ള ഭാഗത്തെ ഉൾപ്പെടുത്തി ഈയിടെ അംഗീകരിച്ചതാണ് എന്ത് അന്റാർട്ടിക് സമുദ്രം അന്റാർട്ടിക് ഭൂഖണ്ഡത്തിന്റെ ചുറ്റും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു പേരിൽ തന്നെയുണ്ട് അല്ലെ അന്റാർട്ടിക് ഭൂഖണ്ഡത്തിന്റെ ചുറ്റുമായിട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു അന്റാർട്ടിക് സമുദ്രത്തിലെ ഏറ്റവും ആഴം കൂടിയ ഭാഗമാണ് സൗത്ത് സാൻവിച്ച് ഗർത്തം ഈ രണ്ട് പോയിന്റുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അന്റാർട്ടിക് ഭൂഖണ്ഡത്തിന്റെ ചുറ്റുമായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ആഴം കൂടിയ ഭാഗം സൗത്ത് സാൻവിച്ച് ഗർത്തം അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പറയുന്നത് പാർട്ട് വൺ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലും ഐ ബട്ടണിലും കൊടുക്കുന്നതാണ് ദയവായി കാണുക ഞാൻ ഈ ചാനലിൽ മുമ്പ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർ അതും കൂടെ കാണുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി വരുന്നത് വരേക്കും താങ്ക്